Cara, esse rap vai ser bem diferente, ao mesmo tempo bem divertido pra eu ver. O Crono soltou um rap de Pokémon, tá ligado? O Rei de Nova e... Bom... Eu, mano, assim, eu, so, eu jogo Pokémon, eu já joguei Pixelmon, já joguei várias coisas de Pokémon porque eu acho legal, mas eu só assisti, eu acho que um filme de Pokémon, não lembro quanto filme, mas eu lembro que eu assisti um super antigo, eu já assisti, eu acho que o do Entei, que aparece as lendárias, eu já assisti o que aparece as aves lendárias, e eu assisti o do Mewtwo e do Mew, eu lembro que quando eu assistia Pokémon, eu assistia num bagulho mó antigo, tá ligado, pra assistir, então, tipo, basicamente chegou o momento de ouvir um rap sobre ver Pokémon, mas eu não tenho a melhor noção, tipo, o que é um Nova. Porque eu não lembro, eu não sei quem é o rei de um nova, mas eu vou descobrir agora. Será que ele é tipo um treinador de lendário? Não, de lendário não, isso é muito improvável, né? Vamos lá então, voz e letra, crono, tá? Aí tipo, edição, aí tipo igual o outro maninho lá, beat, ele mesmo, voz, ele mesmo. Rei de um nova, crono, tá? Ah, que da hora o Zorua! Ah, que da hora o Zorua! Caraca, ele sente o Pokémon. Caraca, que legal. Libertar os meus amigos de dentro dessa prisão. Legal. Achei da hora esse personagem. Oh, Red. Caraca, que personagem da hora, mano! Eu não conheço nada, então tipo, eu muito novo. Ele é o protagonista? Não, né? Não parece. Ou sim. Ah, ele tá atrás de Eco e talvez seja. Estou supondo que eles pensem assim. Eles contaram pra mim Que da hora Roubos, batalhas, maus tratos, até abandono e trabalho escravo Como chamar isso de amizade se só se importam com o próprio lado Que da hora, mano, um cara que sente os pokémons Mano, capturou o tipo, um pokémon sempre. dizendo que era melhor E como não podem ver que é algo unilateral Que é decidido pelo homem e só Mas entendo que o mundo não Será que ele usa pokébola? Por causa disso? Acho que não. Ele deve usar o Pokémon. Tirando? Ah, o Zeco, é. O seu. Tá, ele não é o protagonista, provavelmente. Dá mais verde, já me contei quando você ficou com mais vermelho, mas tudo bem. Você é o rei. Que da hora, mano! Caraca! Mano, é um personagem muito da hora, eu nunca tinha ouvido falar de tipo, é uma coisa que eu vou Parece ele, o Hatcher que ajuda ele, né? Pokémon podiam dizer essas palavras. Eu vivenciei incontáveis coisas durante essa jornada. Você me mostrou. Ah, ele é mudado pelo protagonista, então. Muito óbvio. Não existe só minha realidade. Jovem sonhador que fez por merecer. E esse jovem é você. É, ele é mudado pelo protagonista. Que da hora! Bom, ele não parecia ser protagonista do ser verde. Geralmente o protagonista de Pokémon sempre tá de vermelho, não sei porquê. Tanto, tanto que, se eu não me engano, o maior treinador Pokémon, o nome dele é Red, né? Então, é o que tem um time Pokémon mais forte, é o maior treinador, algo assim. Eu já vi alguns bagulhos sobre isso, é porque normalmente eu jogo jogo de Pokémon. 
E eu não acompanhei nada da história de Pokémon, cara. Nada, nada. Eu só sei, tipo, o que os Pokémons fazem em batalha. E as passivas dele, e as tipagem, e no que é forte. E essas coisas assim, sabe? De batalha Pokémon. Mas eu achei da hora esse N. Achei bem legal ele. Pelo que parece, ele vê o mundo de um jeito, tá ligado? E ele quer mudar o mundo todo pra ser o um mundo correto. Dividindo entre humanos e pokémons, pelo que eu entendi pelo rap, tá? Se eu tiver errado, por favor, digitem aí embaixo a história dele que eu fiquei um pouco curioso. Então, tipo, pelo que parece, ele quer dividir entre humano e pokémon, que na visão dele é o correto a se fazer. Porém, nesse meio caminho, ele conhece o protagonista, que eu não tenho a menor noção de qual é o nome dele. Foi mal. Mas, tipo, ele acaba conhecendo, que eu sei que não é o Ash, mas enfim. Ele acaba conhecendo o protagonista que muda o jeito dele de pensar, aí ele vê que tem outras alternativas. Então, tipo, eu diria que ele é visto como um anti-herói, alguma coisa assim. Tipo, ele é foda pra caramba, muito irado, mas o pensamento dele é meio radical, só que não é um pensamento ruim. Então, tipo, ele é um anti-herói, basicamente. E aí ele tem o pensamento dele mudado pelo protagonista, pelo que eu entendi do rap, é isso? Achei massa, gostei. Tipo, Pokémon é da hora, tá ligado? É porque faz muito tempo que eu não assisto... Manda real, eu não assisto mais nada, nada. Tudo que vocês verem, tipo, reagindo de rap de anime, pode ter certeza, eu não assisti o anime, tá ligado? Eu só li o mangá, entendeu? Então, tipo, eu não assisto mais nada, eu leio o mangá, então, sei lá, por isso que às vezes eu fico, tipo, eu ouço um rap de um anime, eu entendo tudo e, tipo, eu fico, caramba, ele falou sobre isso, porque eu leio o mangá, tá ligado? Eu não vejo. E muitos dos apps hoje em dia, eles são assim, eles são anime, tipo, começa no anime, o cara falando sobre a história do anime, o que tem no anime, e depois, quando acaba um pouco do anime, falando sobre o que tem no mangá. A maioria dos apps de anime são assim. E foi isso que me deu curiosidade de começar a ler mangá. Porque eu vi muito rap as coisas do mangá, e aí eu falei, sei lá, um belo dia, eu falei, mano, eu tô vendo esse anime aqui. Isso foi, acho que foi Kimetsu primeiro, não lembro. Eu falei, cara, eu tô vendo esse anime aqui e acabou já, eu quero ver mais. Aí eu fui ler o mangá, aí eu li o mangá inteiro de Kimetsu.